హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి అండ్ ఈరోజు వచ్చి టిప్ ఏంటంటే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా అట్లా వేసుకుని నాన్ స్టిక్ ప్యాను బాగా ఆయిలీ ఆయిలీగా ఉన్న దాన్ని క్లీన్ చేయడం ఎలా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాము ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద తక్కువ పెట్టి స్టవ్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి అది కొంచెం సేపు కాగిన తర్వాత అలా కొంచెం హీట్ అవ్వాలి హీట్ అయిన తర్వాత దాని మీద అప్పుడు ఒక లైట్గా ఒక వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ అనేది వేసుకోండి ఇలా వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకున్న దాన్ని కొంచెం చుట్టూ స్ప్రెడ్ చేస్తూ అలా అటు ఇటు తిప్పుతూ స్ప్రెడ్ చేయండి కొంచెం ఇదేంటంటే చాలా సెన్సిటివ్గా క్లీన్ చేయాల దీన్ని అనేది ఒకవేళ కానీ సెన్సిటివ్గా క్లీన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే పైన ఉన్న లేయర్ అంతా పాడయ్యి మనకి అసలు అట్లవి సరిగ్గా రావు ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకోండి ఆ క్లాత్ మనకి పట్టుకునే విధంగా పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆ క్లాత్ తోటి మనం సైడ్స్ మొత్తం ఆయిల్ వేసిన దాని మీద నీట్గా పైన లేయర్ అంతా పోయేటట్టు క్లీన్ చేసుకోవాలి అలా నీట్గా మొత్తం టోటల్ అన్ని సైడ్స్ కూడా అలా క్లాత్ తోటి నీట్గా క్లీన్ అయిన తర్వాత మొత్తం మనం మొత్తం ఎక్కడైనా ఏమైనా జిడ్డులా అది అనిపిస్తే ఆయిల్ ఆయిలీగా అనిపించింది అంతా కూడా మొత్తం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బేకింగ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా మనం షోడా గుండె అంటాం కదా దాన్ని కొంచెం పై పైన లే కొంచెం కొంచెం జల్లాలి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసిందాక దాన్ని ఒక మన నాన్ స్టిక్ ప్యాన్తో పాటు ఇస్తారు కదా ఉడ్ ఉడ్ దా టైప్లోది అది తీసుకొని మొత్తం మనం చుట్టూ ఇలా రఫ్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఆయిలీ ఆయిలీ ఇదంతా క్లీన్ అయ్యే వరకు నీట్గా ఇది స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఇలా మొత్తం చూసారా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది మొత్తం ఇదంతా మొత్తం ఇదిగా పోతూ ఉంటుంది అలా చా కొంచెం సేపు అలా బాగా క్లీన్ అయితే ఇక చూసారా డస్ట్ ఎలా వస్తుందో ఈ టైప్ అలాగా బేకింగ్ పౌడర్ వేయడం వల్ల మీకు డస్ట్ అంతా కూడా ఈ టైప్లో ఇలా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మొత్తం మీకు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోద్ది ఈ టైప్లో ఇలా చూసారా ఎంత వచ్చిందో ఇలా క్లీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డస్ట్ మొత్తాన్ని మనం తీసేసి సెకండ్ స్టెప్ దీనికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటనేది నేను చూపిస్తాను ఇలా మొత్తం తీసాక అప్పుడు సోప్ మన డిష్ సోప్ ఉంటుంది కదా ఆ డిష్ సోప్ చిన్నది పెట్టి జస్ట్ లైట్ లైట్గా పైన పైన క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి అలా క్లీన్ చేసిన దాని మీద మనం చుట్టూ చుట్టూ రఫ్ చేస్తూ ఉండాలి అలా కొంచెం సేపటికి మనకి అంతా ఏంటంటే దాన్ని మొత్తం క్లీన్ అయిపోద్ది కొంచెం పై పైన లైట్గా టూ త్రీ డ్రాప్స్ వాటర్ వేసుకొని క్లీన్ చేస్తుంది అలా చాలా సెన్సిటివ్గా అయితే క్లీన్ చేయాలండి లేదనుకుంటే మటుకు మనకి దోశలు అనేవి సరిగ్గా రావు పైన మనకున్న లేయర్ మొత్తం పోతే మటుకు అస్సలు మనకి అంటుకుపోతూ ఉంటాయి క్లీన్ చేసేటప్పుడు చాలా నెమ్మదిగా సెన్సిటివ్గా పై పైన క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఈ క్లీన్ చేసేది కూడా అంత రఫ్గా ఉండకూడదు ఈ టైప్లో ఇలా కొంచెం స్మూత్ స్మూత్గా ఉండేటట్టు అయితేనే మీకు క్లీనింగ్ కూడా నీట్గా అవుతుంది రఫ్ క్లీన్ చేస్తే పైన ఉన్న లేయర్ మొత్తం పోద్దు కాబట్టి ఇలాంటి దాంతో మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీనింగ్ అయిన తర్వాత కొంచెం మనం వాటర్ పెట్టి వాష్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది వాష్ చేసుకున్నాక మీకు వెంటనే నీట్గా కనిపిస్తుంది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అనేది ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తాను చూసారా వాటర్ పెట్టి ఇక క్లీన్ అయింది ఎంత క్లీ ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో చూడండి సేమ్ ఈ త్రీ స్టెప్స్ పాటించినట్టయితే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అది చాలా క్లీన్గా వస్తుంది ఈ ప్యాను క్లీన్గా రావడం మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందనేది కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ అయితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్